प्रॉफिट एंड लॉस के या डिस्काउंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचना है इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है जस्ट यूज द बेसिक आइडियाज ऑफ द परसेंटेज अब देखिए अ शॉपकीपर सेल्स अ सारी ऑफ एट एट परसेंट प्रॉफिट एंड स्वेटर एट टेन परसेंट डिस्काउंट यू नो प्रॉफिट का मतलब हमें जो प्राइस है उसमें एट परसेंट एड करना पड़ेगा और डिस्काउंट का मतलब सब करना पड़ेगा What we have to find? We have to find the cost of the cost price of the sari and list price of the sweater. ये हमें पता करना है. So we can consider let cost price of sari be rupee x and list price of sweater be rupee y. ऐसा हम consider कर सकते हैं. Now, if we are making the equation, read the first statement again. A shopkeeper sells the sari at eight percent profit. So eight percent profit per sell kiya. So we can say that ये जो cost price है, cost price में इसने eight percent of the cost price को add कर दिया होगा. Eight percent of the cost price. This is the total selling price, right? Plus दूसरा स्वेटर की बात करो 10 परसेंट डिस्काउंट स्वेटर का लिस्ट प्राइस कितना था वाई रुपीज वाई रुपीज में इसने 10 परसेंट ऑफ वाई रुपीज का डिस्काउंट कर दिया डिस्काउंट का मतलब क्या कर दिया हमने सब कर दिया एंड लिखा हुआ है गेटिंग अ सम ऑफ रुपीज वन थाउजेंड एट तो इसको मिला कितना वन थाउजेंड एट रुपीज सो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी आफ्टर एट परसेंट प्रॉफिट एंड Selling price of sweater after ten percent discount. The total sum is one thousand eight rupees. This is the equation. If we simplify this equation, it can be written as. If you just simplify it, it will be one hundred eight x divided by hundred plus hundred y minus ten can be ninety y divided by hundred is equal to one thousand eight. If we simplify this, we can cross multiply this one hundred. It can be one hundred eight x plus 90y is equal to 100800. यदि आप इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप देख सकते हो इसमें 18 इन तीनों में कॉमन फैक्टर सो वी कैन डिवाइड ईच टर्म बाय 18. तो आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 18. इफ वी डिवाइड ईच टर्म बाय 18, वी कैन से इट इज 18 वन जार एटीन का टेबल पढ़ लो 18 जा 108 एंड 18 जा 90 5y पर भी इसको आप 18 से करिए यू विल गेट द आंसर राइट राइट 5600 सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन और इसी तरह से सेकंड सिचुएशन से वी कैन मेक द सेकंड इक्वेशन सेकंड सिचुएशन को पढ़िए इफ सी हैड सोल्ड अ साड़ी एट 10 परसेंट प्रॉफिट एंड स्वेटर एट परसेंट डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है अब सिचुएशन अलग है एंड The second situation we can say profit on sari is eight percent. So we can say x rupees ka ten percent of x ko add kar do. So we got the selling price on sari. And in the second situation we have the discount percentage on sweater is eight percent. We can say y minus eight percent of y, right? Is equal to the total amount is what one thousand twenty eight rupees. So again, we can make the second equation. It can be 110x divided by 100, and plus 100 minus 80, 92y divided by 100 is equal to 1028. If we simplify this after cross multiplying, 110x plus 92y is equal to 1028 double zero. यदि मैं इसको two से cancel करूँ दोनों तरफ, dividing two in each term, it can be written as 55x plus 46y is equal to five. One four double zero. This is the second equation. Now you know how to solve the linear equation in two variable. We can solve both the equation to find x and y. अब इन दोनों equation को आप elimination method से solve करके x and y find कर सकते हो. Simple idea है. आप इसको forty six से multiply करिए, इसको five से multiply करिए. So first equation will become six six जा thirty six carry three and twenty four plus three twenty seven two seventy six x and plus 230y is equal to a double zero and 6 6 जा 36 carry 3 6 4 जा 24 and 30 
it is 54 and 54 and 3 57 carry 5 and 5 goes at 20 plus 5 25 2 5 7 double uh, 6 double 0 or is to 5 se multiply kiya it can be written as 5 5 the 25 and 25 plus 2 27 it is 275 x and plus 230 y is equal to is to 5 se multiply kuro double 0 5 4 the 20 and 5 plus 2 7 and 5 5 the 25 if we are subtracting these two equation we can cancel this and we can say x is equal to if we are subtracting it will be 600 rupees so we got the cost price of sari is 600 rupees and we, if we put the value of 600 in first equation you will get the y is equal to 400 rupees so the cost price of sari is 600 and the uh, list price of sweat is 400 so this question pucha jayenge aapko kya karna hai basic idea of the percentage use karna hai no need to apply any formula of selling price cost price list price don't think about any formula just use the basic idea of the percentage right